Há seis anos atrás, Adriana dos Santos morava em um barraco, onde hoje existem os prédios do Alto Bonito. O marido dela, Renato, conta que a mulher, na época, aceitou deixar o local com a promessa de que, assim que os prédios fossem construídos, seria contemplada com um dos apartamentos. No entanto, a família continua esperando. E eles tiraram ela de lá... Aí a gente estava correndo atrás todo dia desse problema, vieram visitar ela, aí como ela não estava, a mulher pediu para a gente se justificar, a gente foi, se justificou, ela disse que estava tudo ok. Aí a gente vai atrás, manda a gente para um lugar, manda a gente para outro, aí o problema é esse, que eles apropriaram lá e não querem, fizeram o sorteio e na lista o nome dela não saiu. De acordo com o Renato, a família já procurou a Secretaria de Habitação inúmeras vezes, mas até agora não obteve uma resposta positiva. E a gente vai lá na Secretaria de Habitação, procura para eles, e eles dizem que foi aprovado pela Caixa, mas ninguém se, se sensibiliza assim de resolver o meu problema, de dizer, não, eu vou te ajudar, eu vou resolver, fala, não, a gente vai tentar fazer. Mas como é que eles vão tentar? Se ela morava lá, ela morava lá, e eles dizem que prioridade é para quem morava lá, e aí, se é prioridade para quem morava lá, então eles têm que dar o um apartamento para ela, eles têm que ver. Se foi aprovado pela Caixa, então o erro é deles. Onde é que eles, onde é que eles enfiaram o nome dela? Onde é que está? Com um marido desempregado e três filhos pequenos, Adriana conta que precisou se mudar para a casa da mãe, pois não tem condições de arcar com o um aluguel. É, tá difícil, né? Porque meus filhos estão tá, é, leite, sem mingau, e meu esposo está sem trabalhar, só fazendo bicho. Já tem mais de uma semana que ele trabalha, só nós correndo atrás disso, correndo, correndo. Aí estamos passando por dificuldade. Geladeira está parada, que não tem nem como ligar, né? Já tem a da mãe, aí tem as corras dela, aí tem as, as minhas estão tudo jogadas. Uma num lugar, outra na casa da bisavó dele, tudo jogado as minhas coisas. Aí está muito difícil. Agora, a família quer respostas e pede que o problema seja resolvido. Quero uma solução, eu quero alguém que me ajude a resolver meu problema. Eu quero que ele me ajude, eu quero que ele resolva meu problema, porque ficar dizendo que vai, vai tentar encaixar, não, porque se ela é prioridade para ela que morava lá, então tem que resolver o meu problema, tem que chegar lá e resolver. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação informa que a usuária Adriana dos Santos Costa está com o nome no cadastro habitacional do município, mas ainda não foi direcionada a um projeto habitacional de interesse social. A SEAB ressalta ainda que, em caso de dúvida, qualquer usuário deve procurar o centro comunitário, localizado no residencial Alto Bonito, onde equipes da Secretaria estão disponíveis diariamente para atender o público.